欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：哦，嗦，校战热巴杨洋,洋是什么妖孽啊？杜甫、李白的诗也太配他们了。二月二日，网络视听年度盛典如期而至，当晚群星璀璨，帅哥靓女十分养眼，其中杨迪 CP 深情对视，成功让观众挪步开眼。而热巴的直角肩，杨洋,洋戳台球。肖战的细腰让不少人直呼有那种世俗的欲望了。一热巴的气质，谁不说一声绝？当晚，身穿璀璨星河礼裙的热巴，清灵动人，宛若游戏人间的人鱼公主，直角肩更是亮眼夺目。咱就是说，无论是身材还是仪态，热巴都值得一个字：绝。《诗经·魏风·硕人》中曾说：“手如柔仪，肤如凝脂，领如裘脐，齿如瓠犀，琴手以眉，巧笑倩兮。”美目盼兮，这话放热巴身上丝毫不夸张，嫣然一笑动人心，秋波一转摄人魂，说的就是人间绝色，迪丽热巴了。与杨洋,洋合唱歌曲时，除了杨迪 CP 冲上热搜，让网友沉溺在他俩的眼神里出不来，热巴和杨洋,洋的仪态更让我羡慕。近几年，热巴的气质是愈发多变了，成熟性感、清纯灵动、温婉大气的风格都能驾驭，在舞台上唱歌时的身姿仪态。让我想起了《洛神赋》中的一句话：“归姿艳逸，一镜体闲，柔情绰态，媚语语言，气质多变，对于演员来说是好事，能驾驭的角色更多元。”未来希望热巴能继续死磕演技，多接好剧本，为观众带来更优秀的作品。二，杨洋凭帅气就能杀人。杨洋是我最近蛮喜欢的一位演员，在《青春环游记三》中，他与范丞丞、贾玲的爆笑互动，姐弟有爱的画面。让我看到了杨洋俏皮幽默的一面，但幽默并没掩盖他足以杀人的帅气。他那张棱角分明的脸也太贱母脸了。此后看霸总言情小说时，男主的脸可以无限代入杨洋了，尤其穿着西装打台球的样子，只一眼就让我深切感受到了李白《洛阳陌》中白玉谁家郎，回车渡天津，看花东陌上惊动洛阳人的惊艳画面。这张脸，请多出来演戏吧。三，肖战。潇洒美少年气质出尘，肖战的细腰太让人有那种世俗的欲望了，整个人往那一站，就像一块磁石，让人来不及思考就想靠近他拥有他。对于肖战的气质，杜甫在《饮中八仙歌》中的两句话，我认为很配他：举觞白眼望青天，矫如玉树临风前。举止潇洒的肖战，气质蛮多变的，或豪爽轻逸，或儒雅风流，或青春活泼。但无论哪种风格。都来自于肖战自身的仪态和气质，而良好气质仪态的养成，又得益于肖战极度的自律。果然，自律使人走得更高更远。这句话不是骗人的。人常说，始于颜值，陷于才华，忠于人品。无论是热巴杨洋,洋，还是肖战，之所以路人缘越来越好，离不开他们的自律和努力。这三位身上有一个共性，都曾被骂花瓶没演技，如今却凭自己的努力，一步一步得到观众的认可。演员拼到最后靠的是角色，未来希望三位能继续死磕演技，不断提升演技和台词功底，认真挑选剧本，靠实力赢得更多观众的掌声和认可。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。